jest w Polsce taka góra, która od zarania dziejów była dla ludzi miejscem świętym i tajemniczym, często określana mianem Śląskiego Olimpu. Była tak silnym ośrodkiem pogańskiego kultu, że w końcu interweniować musiał kościół katolicki. Czym są tajemnice rzeźby i konstrukcje na Ślęży? Kto je stworzył? I czym są tajemnicze znaki ukośnego krzyża powszechnie tu występujące? Dziś stojąc po drugiej stronie kamery opowiem o tym fascynującym miejscu. Aż ciężko uwierzyć, że jeszcze około 700 tysięcy lat temu w miejscu, w którym stoję, znajdował się ogromny lądolot. Całą ziemię pokrywała zmarzlina, a ponad nią wystawała tylko jedna 200-metrowa wyspa, będąca niejako zaczątkiem późniejszego życia na tych terenach. Tą wyspą był szczyt masywu Ślęży, który bez wątpienia jest najbardziej imponującym obiektem w okolicy. W wyniku późniejszego ocieplenia się klimatu i ustępowania lądolodu masy w Ślęży zaczęła porastać różnoraka roślinność, aż w końcu pojawił się tu las. Tereny wokół masywu dzięki rozkładowi pierwotnej stepowej roślinności zostały wzbogacone o żyzne gleby typu czarnoziemy. Te czynniki obok innych bogactw stały się powodem, dla których człowiek osiedlał się na tych terenach. Pierwsze ślady człowieka pochodzą z młodszej epoki kamiennej, około 4,5 tysiąca lat temu. Z czasem, zajmując się w dużej mierze rolnictwem, przeszedł on powoli w osiadły tryb życia, aż w końcu wszedł w kontakt z samą górą. To właśnie wokół tego miejsca rodziła się wspólnota przybywających tu grup osadniczych, mająca ogromny wpływ na środowisko, rozwój gospodarczy i religijny. Sama nazwa Ślęży ma wywodzić się od starosłowiańskiego słowa ślęk, oznaczającego coś mokrego, wilgotnego, a dawną ludność zamieszkujące te tereny nazywamy dziś Ślężanami, od nazw rzeki i góry. Jedna z teorii mówi, że nazwa Śląsk ma wywodzić się właśnie stąd, z krainy ślężańskiej. Najciekawszymi elementami architektury starożytnej są pozostałości po trzech wałach kamiennych znajdujących się w masywie Ślęży. Pierwszy z nich, po których teraz stąpam, znajduje się na szczycie Raduni, a pozostałe dwie na Wieżycy i samym szczycie Ślęży. Dwie pierwsze konstrukcje bez wątpienia posiadały charakter religijny. W ich otoczeniu nie natrafiono na ślady osadnictwa zamieszkania. Znaleziono za to skorupy naczyń, przedmioty metalowe z epoki brązu oraz urny popielcowe świadczące obrządku religijny. Wał kamienny na Raduni zamykał przestrzeń o powierzchni około 20 hektarów. Pierwotnie konstrukcja mogła mieć 2 metry szerokości i około 1,70 m wysokości. Drugi wał na wieżycy przy założeniu również 2 metrów szerokości mógł mieć maksymalnie 1 metr wysokości. Konstrukcja w okresie międzywojennym została częściowo rozebrana w związku z rozbudową szlaków turystycznych i budową wieży Bismarcka. Celem stawiania kamiennych kręgów było oddzielenie miejsc świętych przeznaczonych do praktyk religijnych od świata zewnętrznego. Niejasne jest również, z jakim kultem były związane oba kręgi, być może z kultem Słońca, być może z kultem Księżyca, których ślady odnajdujemy w kulturze użyckiej. Podobne obiekty znajdujemy w całej Europie, od wczesnej epoki kamienia, aż po wczesne średniowiecze. Dowodzi to uniwersalności pewnych wierzeń religijnych, bez względu na czas i przynależność etniczną. Swoje znaczenie obiekty na Wieżycy i Raduni straciły około połowy ostatniego tysiąclecia przed naszą erą z nieznanych nam przyczyn. Być może zostały porzucone w wyniku jakiegoś najazdu, na przykład z Cytów, co zmusiło tutejszą ludność do postawienia nowego, solidniejszego, mającego już cechy obronne grodu na właściwej górze Ślęży. Nowy gród musiał przejąć funkcje religijne kręgów z Raduni i Wieżycy. 
Najbardziej interesującymi i tajemniczymi obiektami obok wałów kultowych są rzeźby ślężańskie. Dzielą się one na te starożytne pogańskie oraz te romańskie, często mylnie łączone z pierwszą grupą. Wśród tych romańskich znajdują się kamienne lwy, sfinks, ciosy kamienne, detale architektoniczne oraz odnaleziona tutaj tablica z inskrypcją. Są to pozostałości po dwóch warsztatach kamieniarskich z XII wieku. Nie wiadomo kto zlecał wykonanie owych rzeźb. Prezentują one dość niski poziom artystyczny, a działalność samych zakładów nie wydaje się być długa. Najprawdopodobniej rzeźby te zostały pierwotnie porzucone w miejscu swojego powstania. Dopiero w XIII wieku, kiedy zaczęło rozwijać się budownictwo kościelne, zostały zaadoptowane na potrzeby architektoniczne. Tak na przykład kamienne lwy możemy podziwiać wkomponowane w kościół św. Jakuba w Sobótce, bądź tak jak tego obok mnie, zdobiącego zamek Górka. Najbardziej zagadkową grupą są rzeźby pogańskie. Wśród nich niedźwiedź obok panny z rybą, grzyb, niedźwiedź ze szczytu ślęży oraz stojący obok mnie mnich. Okres powstania owych rzeźb nie jest do końca jasny. Być może powstały one na przełomie epoki brązu i żelaza, bądź nieco później w okresie halsztackim po 650 roku przed naszą erą jako dzieła kultury łużyckiej ściśle związane z kręgami na wieżycy i raduni. Te rzeźby to dzieła sztuki sakralnej, przedstawiające upostaciowione bóstwa. Są dowodami przeobrażeń wierzeń religijnych ludności kultury łużyckiej, odczuwających potrzebę personifikacji zjawisk nadprzyrodzonych i stawiania im pomników. Niektórzy uważają, że ich autorami mieli być Celtowie. Niewykluczone, że pewien wpływ na formę owych rzeźb mogły mieć obce kultury starożytne. Świadczyć o tym mają podobieństwa rzeźb ślężańskich do tych stworzonych przez Celtów na Półwyspie Iberyjskim. Jednak niepewność szerszego występowania tu osadnictwa celtyckiego stawiają tę teorię pod wielkim znakiem zapytania. Obecność Celtów miała raczej charakter epizodyczny. Odnaleziona tu niewielka ilość grobów celtyckich dowodzi, że ich wyprawy z zapołudnia miały raczej charakter pokojowy. Najpewniej przybywali tu z misją handlową. Niewykluczone więc, że styczność miejscowej ludności z nową kulturą mogła mieć pewien wpływ na postrzeganie świata. Ślężańskie rzeźby pogańskie posiadają pewną wspólną cechę. Są naznaczone znakiem ukośnego krzyża, który również przypisuje się wpływowi kultury celtyckiej jako znak religijny. Jednak znaki te wydają się szpecić same rzeźby. Bardziej prawdopodobną teorią wydaje się, że krzyże te zostały rzeźbom nadane później jako znaki graniczne. W związku z rozbudową granicy z 1209 roku, kiedy Henryk Brodaty zawarł układ z klasztorem na Piasku we Wrocławiu, dzieląc górę na część klasztorną i książęcą. Za teorią znaków granicznych przemawia to, że oprócz rzeźb występują również one na skałach i obrobionych kamieniach. Ten sposób znakowania granic był dość powszechny. Najczęściej znaki kreślono na drzewach, lecz te były mało trwałe. A kilkukrotne przemieszczanie się rzeźb świadczyć mogło o przemieszczaniu się granic. W okresie wczesnośredniowiecznym, jeszcze po przyjęciu chrztu przez państwo Piastów, Ślęża pełniła ważną rolę ośrodka pogańskiego kultu. Chrzest Polski nie oznaczał wcale, że chrześcijaństwo zapanowało od razu w całej Polsce. Pierwotnie było praktykowane przez najwyższe stany, a zwykła ludność w większości nadal była poganami. Z tego powodu Ślęża znalazła się na celowniku misji chrystianizacyjnej, czego wynikiem była decyzja o powstaniu z jednego z najstarszych śląskich klasztorów. Powstanie Fundacji Klasztornej datuje się na rok 1138. Klasztor miał stanąć na samym szczycie Ślęży, a jego fundatorem był ówczesny właściciel góry Piotr Włostowic. Fundator przekazał na rzecz kanoników regularnych całą górę, targ w Sobótce oraz kilka wsi. 
Ponadto klasztor dysponował okoliczną ludnością, na której ciążyły specjalne powinności i służba wobec klasztoru. Być może przybywający tu z misją zakonnicy świadomie niszczyli rzeźby pogańskie. Być może to oni pozbawili głowy panny z rybą, by pokazać, że nie ma tu już miejsca dla starych bogów. Jednak mimo powstania klasztoru i powszechnej chrystianizacji, pradawnych wierzeń nie dało się wyzbyć z miejscowej kultury. Mało tego, czasem przymykano oko na niektóre wyobrażenia, bo te lepiej tłumaczyły niektóre zjawiska występujące w przyrodzie, niezrozumiałe dla człowieka. W którymś momencie zakonnicy opuścili Ślęże i przenieśli się do Wrocławia. Nie wiadomo kiedy dokładnie, jednak musiało to nastąpić w drugiej połowie XII wieku. Nie wiemy również dlaczego opuścili górę. Być może było to podyktowane zbyt surowym klimatem, bądź po prostu nowa siedziba na piaskowej wyspie we Wrocławiu była dla nich atrakcyjniejsza. Przez lata badacze doszukiwali się na szczycie Ślęży wczesnośredniowiecznego grodu Piotra Włostowica. Istnienie grodu jednak nie jest potwierdzone. Pewnym jest jednak, że po nabyciu Sobótki po 1343 roku Bolko II postawił na szczycie Ślęży zamek. Zamek włączył jednocześnie Ślęże w system śląskich obiektów obronnych. Utracił on jednak swoje znaczenie po przyłączeniu Śląska do korony Cze. Został poważnie zniszczony w 1428 roku podczas wojen husyckich, kiedy to wojska Świdnicy i Wrocławia przypuściły atak na załogę husycką pod wodzą Jana Koldy. Ostatecznie przestał istnieć po zawaleniu się wieży zamkowej podczas burzy w 1543 roku. Na ruinach zamku w drugiej połowie XVI wieku Augustianie wznieśli drewnianą kaplicę. Ta została zastąpiona w latach 1698-1702 konstrukcją murowaną pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ta zaś w nocy z 4 na 5 czerwca 1834 roku została doszczętnie spalona w wyniku uderzenia pioruna. Odbudowano ją w latach 1851-52 i przetrwała do dziś. A na koniec ciekawostka. W czasach nowożytnych panowało powszechne przekonanie, że Ślęża jest wygasłym wulkanem. I tak na początku XIX wieku planowano urządzić na szczycie ogromny show. Według różnych źródeł miał być to podpalony ogromny stos drewna, bądź największy na świecie pokaz sztucznych ogni, który miał symulować erupcję czynnego wulkanu. Do realizacji pomysłu jednak nigdy nie doszło, ze względu na sprzeciw kościoła, który obawiał się o pożar lasu. Dziękujemy Wam za oglądanie naszej produkcji, czekajcie na następne filmy i subskrybujcie nasz kanał. Tymczasem się żegnamy, do zobaczenia, cześć! cześć.